so I'm going to share my testimony because I'm leaving. É verdade, é um fato, estou indo embora, não tem nem como negar. I'm leaving, I cannot deny this. Quarta-feira agora vou embora. This Wednesday, I'm leaving. I'm going back to Brazil. E eu quero falar um pouco sobre o que eu aprendi aqui em Dublin com Deus. And I want to tell you a little bit what I've learned with God here. É impressionante como Ele muda a nossa perspectiva. It's impressive how He changes our perspective. E como Ele muda a nossa vida também. And how He changes our life as well. Eu vim para cá com uma visão. I came here with a vision. Eu vim para cá com sonhos. I came here with a dream. Só que Deus ele é tão maravilhoso. But God is so wonderful. Que ele faz muito além do que a gente imagina. That he does even beyond what we imagine. Ele nos dá muito mais do que a gente sonha. He gives us much more than what we dream. Então eu vim para cá uma menina com muita coisa na cabeça. So I came here like a girl with so many things in my mind. Muito inconstante. Very. Very inconstant. Unstable. Unstable. <laughs> My English is amazing. <laughs> With loads of doubts and things that I had to get along. Eu cresci na igreja. I was raised in the church. <laughs> so I thought that I was like going very well with my worship with God. And things had changed when I got here. I'm going to extend myself. Because I think that our life has to speak to, uh, through us. And even for those who were here at the beginning and saw me, eles podem ver hoje a transformação que Deus fez na minha vida. You are able to do the things that God has done in my life. E eu não estou falando isso para me vangloriar. I'm not speaking this to bring me glory. Ou para falar que nossa eu sou muito boa. Or to say oh I'm very good. Porque eu não sou. Because I'm not. E porque cada vez mais que eu me aproximo de Deus. Because every time when I get closer to God. Eu percebo que eu preciso mais dele. Eu percebo quanto eu preciso melhorar e mudar. I realize how I need to get better and to change. E é engraçado porque é bem controverso, né? And it's actually because it's very the contrary. Quando a gente está longe de Deus, because when we are far from God, a gente pensa que a gente não precisa dele. We think that we don't need him. Mas aí quando a gente chega perto dele, but when we get close, a gente vê quão pequeno a gente é. We see how small we are. A gente vê quão fraco a gente é. How weak we are. E quão dependente dele a gente tem que ser. And how we are dependent on him. Então essas foram coisas que Deus me ensinou aqui na Irlanda. So these are things that God has. Outra coisa que eu aprendi foi quem eu sou nele. A primeira coisa que eu aprendi é quem eu sou nele. E assim a gente vem de uma sociedade muito pesada que julga bastante. E we came from a very harsh society that judges us a lot. A gente passa por coisas muito difíceis na nossa vida. We go through so many difficult things in our lives. E às vezes a gente deixa a sociedade dizer quem a gente é. And sometimes we allow society to say. Who we are. Às vezes a gente, nós mesmos dizemos quem a gente é. Sometimes we ourselves say who we are. E isso é uma tragédia. And this is a tragedy. Porque aí quando acontece algo que é maior do que a gente. Because when happens something that which is bigger than us. A gente não é capaz de resolver. We're not able to sort it out. Então aqui eu percebi quem eu sou em Cristo. So here I'm able to realize who I am in Christ. E eu ainda estou percebendo quem eu sou em Cristo. And I've been realizing this who I am in Christ. Eu estou deixando de ser aquela pessoa que eu queria ser. I'm living to be that person that I like to be. E eu tô lutando todos os dias para me tornar quem Cristo quer que eu seja. And I'm fighting every day to be the person that God wants me to be. E eu quero dizer para vocês que o Sila foi um presente de Deus na minha vida. And I can I can tell you that Sila is a gift from God to me. Eu tava no Brasil e eu orava muito pela minha igreja e pelas pessoas que eu ia conhecer aqui. I was in Brazil and I prayed a lot for the church and for the people that I would meet here. Porque eu sei que quando você não está plantado na casa do Senhor, quando você não tem comunhão, because I know that when you're not planted in the house of the Lord, when you don't have fellowship, você morre. You die. Você tem que fazer parte de um corpo. You need to join a body. Para você ser útil. For you to be able. E para você ser vivo. And for you to be alive. Então eu orava muito pela minha igreja e pelas pessoas que eu fosse conhecer aqui. So I prayed a lot for the church and for the people that I would meet here. E Deus ele nos dá muito mais do que a gente. And God gives us much more than we ask. 
So I can I want to tell you that this church is a blessing. Que através dessa igreja eu vi a face de Deus. That through this church I've seen the face of God. Eu senti a presença dele. I felt his presence. Eu cresci com ele. I grew with him. Eu vivi coisas com ele que eu jamais pensei viver. I believed things with him that I never thought before. Então se eu posso te dar qualquer conselho. So if I can give you any advice. Eu vou falar que duas coisas que que me ajudaram muito nessa caminhada aqui na Irlanda que determinaram o meu relacionamento com Deus. I can tell you two things that really helped me during my way in Ireland and let me develop. É a primeira é a oração. The first one is prayer. Não importa quanto você lê a palavra. Doesn't matter how much you read the word. Não importa quantas vezes você culto. Doesn't matter how many times you go to the service. Quantos louvores você escuta. How many worship songs you listen to. Ou quantas pregações você vem casa. Or how, how many preach, preachings you listen in your house. Você só vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus se você orar. You only will have a relationship with God if you pray. E essa é a base de todas as coisas. And this is the base for everything. Porque a oração vai mudar quem você é. Because the prayer will change who you are. A oração vai mudar como você fala. Prayer will change how you speak. A oração vai mudar como você pensa. Prayer will change how you think. E a oração ela vai te aproximar de Deus. And prayer will bring you closer to God. E quando você se aproxima dele, a tua vida muda. And when you get closer, your life changes. E a segunda coisa que eu queria falar para deixar para vocês. Uh, share with you. É que sempre tem mais. Yes, there is always more. Sempre tem mais para vocês. There is always more for you. Deus, ele não quer que a gente viva uma vida confortável. God doesn't want us to live a comfortable life. Não veio para esse mundo aqui para viver uma vida confortável. We didn't come to this world to live a comfortable life. Na verdade é bem o contrário. Actually, it's the contrast. A gente tem que manter nossos olhos no eterno. We need to keep our lives, our eyes on the eternal one. Mas eu oro para que nenhum de nós sejamos esses cristãos que vêm na igreja somente no domingo. But I pray that for all of us not to be the kind of person that goes to the church only on the weekend. Que a gente seja inútil. That we are like fool. Que a gente seja uma árvore que não dá fruto. Or a tree that don't bear fruits. Porque de verdade, gente, qual é? Por que que você vem então? So why do you come so? Para falar que é cristão. To say that you're a Christian. Se você chega de fora não faz diferença nenhuma. And if when you go outside, you don't, you don't do any difference. É melhor nem vir. Better you don't come. Então assim, procurem algo a mais em Deus. So seek something more in God. Porque quando você procurar ele vai te dar. Because when you seek, he's going to give to you. E eu estou muito feliz porque foi através disso de oração e de tentar sair da minha zona de conforto. And I'm very happy because through prayer and trying to leave my comfort zone. Que eu vi o meu crescimento com Cristo. That I, I was able to see my growth with Christ. Então na quarta-feira estou indo embora. So on Wednesday I'm leaving. Eu vou para Lisboa. I'm going to Lisbon. E depois eu vou para o Brasil. And then Brazil. E eu Oro e quero muito poder voltar e trazer um testemunho para a glória de Deus. And I pray because I want to come back and bring a testimony for the glory of God. É. Amen. E agora para terminar eu quero agradecer algumas pessoas. And to finish up, I want to thank some people. Pessoas que foram importantíssimas na minha vida. People who were very important in my life. Pessoas que nossa que lutaram por mim, que oraram por mim. People that fought for me and they prayed for me. E que foram um exemplo de Cristo para mim. And they were example of Christ for me. Então eu queria agradecer primeiro ao Peter. I want to thank first of all Peter. Eu amo a sua vida. I love your life. Eu sou grato pela tua vida. I'm so thankful for your life. Eu não tenho palavras. I'm speechless. <laughs> Para descrever o quanto eu aprendi contigo. To describe how I learned with you. E eu quero que você saiba que você é um homem de Deus. And I want you to know that you are a man of God. E você está fazendo certo. And you are doing right. Não importa quantas críticas se levantem. Quem se levante contra você? Doesn't matter how many are against you or criticizing you. Se a gente olhar para essa igreja, a gente vê que você está no caminho certo. If you look at this church, you see that you are in the right way. Se você olhar para minha vida, a gente vê que você está no caminho life, certo. You can see that you are in the right way. Eu quero agradecer também a vida das mulheres de oração dessa igreja que que são um exemplo para mim. 
I'd like to also thank the woman of prayer in this church because they are an example for me. Que é a Nina. Which is, who is Nina? Adriana. Amen. Adriana. Amen. A Camila. Camila. Amen. A Dani. Dani. Amen. A Amandinha. Amanda. Amen. Eu quero agradecer por ela especial por ser minha discipuladora. I'd like to thank her because she was disciple me. Eu falo para ela que sou filé mignon do discipulado. <laughs> filé mignon, a parte melhor do discipulado. Ah, I was saying that it was the best part of discipleship. Yeah. <laughs> Sim, eu sei que é. Eu quero agradecer a Daninha. Por me suportar em oração. To, to help me in prayer. A Carol que não está aqui. Carol is not here. E a todos vocês, gente. And all of you. Por ter me ensinado tanto. To help me to learn more. E por ter me feito ser quem eu estou sendo hoje. And to help me to be the person I am right now. And last but not least. E por último. Eu quero agradecer o Robson. Hey! Obrigada porque por ele ser esse homem de Deus que ele é, por ele ser esse amigo e parceiro de ministério que ele é, por tudo que eu aprendi com ele, pelo caráter dele, e eu queria agradecer e também dizer que eu estou muito feliz. Então é isso.